color este reglamento al señor ministro de Defensa Nacional, don Alberto Espina Otero, autoridad que presidirá la presente ceremonia, quien es acompañado por el comandante en jefe del ejército, general de ejército, Ricardo Martínez Menantó. Destacamento de honor, atención, ¡Pil! por unidades, honores al ministro de Defensa Nacional. Escalón del ejército, ¡Pil!
por unidades de cancelar. Destacamento de honor, buenos días. ¡Buenos días, señor ministro! Destacamento Honor. A los acordes nuestro himno patrio, interpretado por la banda instrumental de la guarnición de ejército Arica y coreado por todos los presentes, será usado en el más de honor, nuestro pabellón nacional. Destacamento de honor, atención, ¡Pil! por unidades, armar la bayoneta, honores, para izar el pabellón nacional. ¡Es que un ejército! ¡Furten! ¡Ur! ¡Armar! ¡La vida! ¡Escala el ejército! ¡Vista la bandera! ¡Hace su presente! Yeah. 
por unidades de cancelar en bailar la bayoneta. Es que el ejército, alumno, hoy en bailar la bayoneta. Destacamento honor. ¡Ale! Con motivo de celebrarse hoy 7 de junio del año 2019, el centésimo trigésimo noveno aniversario del asalto y toma del Morro de Nica y día de las glorias de la infantería chilena, al uso de la palabra, el comandante en jefe de la sexta división de ejército, general de Picana, René Bonón Soto. Señor Ministro de Defensa Nacional, don Alberto Espina Otero, Comandante en Jefe del Ejército, General, General de Ejército Ricardo Martínez Menantó, Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Santiago Silva Retamales, Honorable Senador, Señor José Durán Asemir y Distinguida Señora, Honorable Senador, Señor José Miguel Insulz, Honorable Diputado, Señor Nino Bartolú Racera, Honorable Diputado, Señor Prado Miroso Luis Perdú, Honorable Diputado, Señor Luis Rocafur López, Señora Intendente de la Región de Arica y Marinacota, Señora María Loreto Letelier, Distinguidas Autoridades Regionales y Comunales de la Región de Arica y Marinacota, Señores Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, Señores oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, miembros del Honorable Cuerpo Consular de Arica, señores oficiales jefes, subalternos, suboficiales mayores, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, invitados especiales, señoras y señores, destacamento de honor. Abro comillas. Arica saltada y tomada la bayoneta. Todos los fuertes en nuestro poder. Manco a pique. Honores de la jornada pertenecen al tercero y cuarto de línea. Felicitaciones al gobierno y al ejército de Chile. Cierre de comillas. Telégrafo enviado al señor ministro de guerra con el comandante de las armas y gobernador marítimo de Iquique, don Patricio Lín, solo de Saldívar, transmitiendo parte del mensaje enviado por el general Manuel Baguedano González, comandante en jefe del ejército en campaña, desde Arica, el 7 de junio 
de 1880. Han pasado 139 años desde ese día inmortal en el que el pueblo chileno, representado por su ejército, cumpliera con la sublime gesta del asalto y toma del morro de Arica, alcanzando la gloria y legándonos este imponente peñón que fuera defendido por valerosos y heroicos soldados. En efecto, abiertas las líneas de comunicaciones marítimas y después de la campaña de Tarapacá, la Dirección Suprema de la Guerra estableció la necesidad de conquistar Tacna y Arica y de esta forma forzar el término del conflicto conocido como la Guerra del Pacífico. Lo anterior implicó el reembarque de las tropas en Pisagua y su desembarco posterior en Hilo, para después de una larga y penosa marcha hacia el sur, alcanzar la conquista de Tacna en trascendental batalla librada en el campo de la Alianza el 26 de mayo de 1880. Terminada dicha batalla, el general Manuel Baquedano, le encomienda al coronel Pedro Lago Marchán, destacado oficial del arma de infantería, jefe del Estado Mayor del Ejército en Campaña, la misión de conquistar la Plaza Fuerte de Arica, considerada como una fortaleza inexpugnable y el principal puerto del sur del Perú. Lo anterior era absolutamente indispensable para el futuro sostenimiento del ejército chileno y para ello dispondría de las unidades que habían permanecido como reserva durante la reciente batalla en Tacna. Así, el primero de junio se inicia el movimiento de la caballería trasladándose desde Tacna hasta Chacayuta, a orillas del río Azufre, hoy Yuta. El día 2 de junio lo harían en tren los regimientos primero, tercero, cuarto de línea y el batallón Bulnes para reunirse junto a la caballería chilena en la ribera norte del río. El mando chileno, una vez conocida la zona que operarían, elabora un plan simple y directo que busca mediante la sorpresa eliminar de la forma más rápida toda potencial resistencia en el inexpugnable morro. Definido el plan para el asalto, el coronel Lagos determina entregar la responsabilidad del ataque del Fuerte del Este y demás reductos hasta el Morro Gordo al Regimiento Cuarto de Línea, bajo el mando del Teniente Coronel Juan José San Martín, quedando por determinar cuál sería la unidad que atacaría al Fuerte Ciudadela y quién constituiría la reserva. Echada la suerte tales opciones, sería el tercero de línea, al mando del Teniente Coronel Ricardo Castro, quien atacaría al Fuerte Ciudadela, acompañado del cuarto línea en el ataque, quedando en primera línea al mando del Teniente Coronel Luis Ortiz y como reserva en una segunda línea. Al amanecer del día 5 de junio y precedida de los cazadores a caballo, penetra al Valle de Azapa la infantería. Los regimientos primero y cuarto de línea ocupan sus posiciones en Buena Vista o la hacienda de los franceses. Todo lo anterior en el máximo silencio, sin que el adversario que defendía el morro se percatara de ello. El día 7 de junio de 1880, siendo las 0520 horas, los regimientos tercero y cuarto de línea inician su movimiento. El primero ascendió a carrera abierta a la ladera, en cuya meseta quedaba el fuerte Ciudadela, siendo descubierto por sus defensores cuando se hallaban sobre la boca de los cañones. Por su parte, el regimiento cuarto de línea, de igual forma frente al fuerte del este, iniciando su avance con las mayores precauciones del caso, previene de muerte a quien no guarde el silencio y tomando la vaina de metal de sus bayonetas a fin de no hacer ruido y delatar la presencia. 
A las 7 horas, los regimientos tercero y cuarto de línea habían tomado en sangrienta lucha los tres fuertes, Ciudadela, del Este y Morro Gordo, batiendo hacia la bayoneta con el adversario que se defendió bizarramente. Todas estas conquistas se habían hecho en una celeridad verdaderamente asombrosa. No obstante, y durante el asalto del cuarto de línea, sufre la baja de su comandante, el teniente coronel Juan José San Martín. Pero sus soldados, antes de detenerse a llorarlo, y ante el grito al morro muchacho, irrumpen como una avalancha humana en lo alto del morro, obligando a los defensores a rendirse. La plaza fuerte de Arica sucumbe ante la bravura de nuestras fuerzas, que en aproximadamente hora y media desde iniciados los movimientos logra la victoria. Pero que en tan solo 55 minutos de asalto logran la conquista del inalcanzable Peñón. El asalto y toma del morro le costó al pueblo chileno y peruano importantes bajas y heridas, siendo ellos testigos del arrojo y heroísmo que solo demuestran los soldados que por su patria están dispuestos a entregar su vida ante una justa causa. En el asalto y toma del morro de Arica podemos evidenciar la implicación del conjunto y el trabajo coordinado de los bancos de la concepción de Irán y con el contexto de la maniobra. en ofrendar su vida por los ideales de su patria. Me refiero al comandante del Regimiento Cuarto de Línea, Teniente Coronel Juan José San Martín, quien durante el combate entregara su vida por nuestra nación, legándonos así el honor de ser chileno. Al Sargento José Antioco Roa, del Cuarto de Línea, que tuvo el honor de llevar en sus manos la bandera que fuera la primera en izarse en la cima del histórico Peñón, mostrando con su hidalguía y valor una temeraria condición de líder que le fuera reafirmada posteriormente en los momentos mismos de la batalla de Chorrillo, cuando fue herido ya ascendido al grado de teniente. Misma consideración para el soldado Juan Dunstan, que junto al Teniente Aldunate Bascuñán fueron los primeros en llegar a la cima del morro e izar la bandera de Chile, demostrando con su actuar que la victoria se había consolidado y que nuestra nación y cada uno de sus integrantes, abandonando posiciones personales, aunaron esfuerzos y empuñaron el pesado fusil para acudir al llamado que nuestra patria les hacía. En el recuerdo a estos valerosos hombres es que quiero entregar un mensaje a la juventud ariqueña para que en el presente 
mantenga vivo su compromiso con la historia patria y sus símbolos, pleno de gloria y heroísmo, de igual forma que lo hacen los jóvenes soldados que hoy ustedes ven al frente, quienes provienen de distintos lugares de Chile y que son garantía de paz y seguridad que nuestro país requiere para alcanzar el desarrollo que nuestra patria se merece. La estirpe siempre vencedora de los hombres del morro debe mantenerse presente en cada chileno como una impronta de liderazgo que se manifieste en el presente y el futuro, en un clima de respeto, armonía y cooperación, teniendo siempre en consideración que tenemos un ejército ampliamente reconocido en la región por su profesionalismo que le permite compartir entrenamiento con los ejércitos de países más desarrollados del mundo y que presenta variadas capacidades que, dada su polivalencia, han sido empleadas para ayudar a nuestros compatriotas en las diversas catástrofes que han afectado y afectan a nuestro país. Aquellos que participaron ese 7 de junio nos enseñaron a ser lo que somos. A nosotros corresponde continuar y a presentar aquel magnífico legado, asegurando de esa forma el tránsito al desarrollo pleno que esta puerta del norte de Chile necesita y que los centinelas del norte apoyarán con todas sus capacidades y entrega personal en beneficio de nuestros compatriotas. No puedo dejar de mencionar que dentro de algunos instantes más el señor Ministro de Defensa Nacional acompañado del comandante en jefe del ejército, premiarán a la patrulla militar que obtuvo los más altos estándares de aprobación en la tradicional competencia de patrullas, con un recorrido que considera diferentes lugares de la ciudad de Arica y que culminó con la llegada de sus integrantes al histórico Moro. Esta competencia consistió en un exigente recorrido donde se requirió la aplicación de destrezas militares, gran capacidad física, espíritu de cuerpo y compañerismo, y por sobre todo, un gran liderazgo y preparación profesional. Esta actividad contó con la participación de todas las unidades del Ejército de Chile, desde Arica y Parinacota hasta Punta Arenas y Puerto Rico. Al finalizar, hago propicia esta ocasión a los pies de este imponente Mon Peñón para hacer llegar un especial y afectuoso saludo a todos quienes forman parte de nuestra infantería chilena que sirven con lealtad, rectitud, compromiso y reconocida vocación de servicio en cada unidad militar a lo largo de nuestro país desde Pute hasta la Antártida y a quienes hoy se encuentran desplegados en algún remoto lugar del mundo prestigiando nuestro Chile y cooperando a la paz en esos lugares. Hoy, en un sentido de justo homenaje a los héroes del morro, desfilarán ante ustedes los batallones de infantería de dotación de la sexta División de Ejército, unidad de armas combinada que tengo el alto honor y orgullo de comandar. Me refiero al batallón de infantería número 4 Rancago, heredero de los héroes del cuarto de línea, conquistadores del morro, también el batallón de infantería blindado Bulnes, respetando o representando la modernidad y desarrollo del arma de infantería en la actualidad. El batallón de infantería Guamachuco, sentinelas y guardianes del altitano chileno, y en esta especial ocasión rendirá honores el glorioso batallón de infantería blindado Carampaín, quienes desde la guarnición de Pozo al Monte se presentan al pie del imponente Peñón. Autoridades e invitados especiales, ciudadanos de Arica, soldados de infantería, al ser parte de la sociedad de esta histórica ciudad, conlleva el asumir valores y tradiciones que nos legaron aquellos que por su noble ideal dieron sus vidas en estas tierras de ser y que requiere de una necesaria reafirmación en la formación profesional y valor, valórica 
que deben recibir sus integrantes para enfrentar con seguridad y eficiencia los desafíos del futuro. La historia de nuestra infantería es una cadena de hechos gloriosos que junto con representar el más legítimo tesoro para aquellos que actualmente la integran, constituye un patrimonio de la raza que cada chileno lleva orgullosamente en lo más profundo de su corazón. Con el valor de un ejército, prospera o merece una nación. Con su infantería, vive o muere un ejército. Muchas gracias. competencia de patrullas. Destacamento de honor, atención. Hoy, que es un día de orgullo para la sexta división de ejército y el día de las flores de la infantería, el señor ministro de defensa nacional, acompañado por el comandante de los del ejército, hará entrega de medallas a los integrantes de la patuña de la sexta división de ejército, quienes obtuvieron los más altos estándares de aprobación en la competencia de patrulla realizada durante los días 1, 2 y 3 de junio del presente año en un exigente recorrido de 65 kilómetros donde se requirió la aplicación de destrezas militares, capacidad física, espíritu de cuerpo y compañerismo. Recibe las medallas el siguiente personal, subteniente Andrés Chuler Bruneto. Sargento segundo, Robert Molino Arellano. Cabo primero, Vladimir Silva Muñoz. Cabo primero, Leonardo Rico González. Cabo segundo, Edgar Díaz Chávez. Cabo segundo, Francisco Rojas Moraga. Cabo, Marcelo Catalán Hernández. Cabo, Christopher Ancapi Salinas.
¡Destacamento de honor! ¡Ale! Hará uso de la palabra el señor ministro de Defensa Nacional, don Alberto Espina Otero. Señor Comandante en Jefe del Ejército, General del Ejército Ricardo Martínez de Antonio, quiero expresarle nuestro reconocimiento a usted, que el día tan importante como hoy, por el liderazgo y la visión con que ha conducido el Ejército de Chile. Señor Presidente de la Confederación Episcopal de Chile, Monseñor Santiago Silva Regamales, Honorable Senador. Señor José Durana Semir y de guía señora. Honorable senador, señor José Miguel Insulza. Honorable diputado, señor Nino Valdurín Marcela. Honorable diputado, señor Luis Rayford López. Quiero felicitar a los parlamentarios que estén presentes en un acto de unidad como el este. Y además, frente a ustedes, reconocerles el trabajo que hacen hace defendiendo esta región de esta ciudad durante su gestión parlamentaria. Y hay que destacarlo y decirlo para que la comunidad sepa a la vuelta que realizan sus representantes. Quiero saludar también a la señora intendenta de la región de Arica de Parinacota, doña María Loreto de Tejero. A las distintas autoridades regionales y comunales de la región de Arica y Parinacota. A los señores oficiales generales de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, a los señores oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, a los miembros del Nuevo Alto Cuerpo Consular de Arica, señores oficiales jefes, subalternos, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, señores invitados especiales, señoras y señores de Tarreto de Orden. En primer lugar, quiero entregarles el saludo, aprecio, apoyo y orgullo que su excelencia el presidente de la República, Sebastián Piñera, siente por ustedes y por la vida. Recordar las siguientes palabras que el presidente de la República expresó y que representan el alma del ejército de Chile. Dijo, el ejército de Chile es una institución fundamental de la República. Y no solamente porque siempre debe estar preparado para defender nuestra libertad, nuestra soberanía, nuestro territorio, en el eventual tiempo de guerra, que por cierto no queremos, sino que también siempre ha estado preparado para colaborar con nuestra patria y con nuestros compatriotas en tiempos de paz y cuando existen serias dificultades, por ejemplo, producto de las emergencias y las catástrofes. Agregó, se puede ser un buen ciudadano, con amor a la patria y con patriotismo, sin ser militar. Pero atención, estoy convencido que no se puede ser un buen militar sin amor a la patria y sin patriotismo. Y por eso, finalizó su excelencia, lo que nosotros entregamos de ustedes, los soldados del Ejército de Chile y las Fuerzas Armadas, lo que los chilenos vemos en ustedes es la combinación de amor por la patria, pero también de la voluntad de lucha por el de la Estas palabras representan el alma de lo que es el Ejército de Chile. Y también Quiero recordar aquella palabra que dijo nuestro padre de la patria, Bernardo Higgins. Señor, para ser integrante del ejército no se exige más pruebas de nobleza que aquellas que verdaderamente forman el mérito, la virtud de la patria.
como era la isla en el Ayuno del Pacífico. Era una península dependiente del departamento de Lima, con, fíjense, aproximadamente sobre 3.500 habitantes. Lo que se dedicaba principalmente a la agricultura y la minería, con una población cercana a las 3.500 personas, como he dicho, de derecho a los revolucionarios, camanchacos y chichones. ¿Y qué es Arica hoy? En la puerta norte de nuestro desarrollo y apertura del mundo, con una población de más de 230.000 habitantes, manteniendo un alto porcentaje de la población indígena que representa una multiculturalidad que es una virtud, un valor de esta ciudad y de esta región. Con su lema, Arica siempre Arica, mayor en lealtad, demuestra su identidad y fue el carraigo de cada uno de sus habitantes con nuestra parte. Conocida mundialmente como la ciudad de la eterna primavera. Tiene grandes atractivos: el Museo del Moro, el Valle de Lita, San Miguel de Salta, la Isla de Alacrán y sus incomparables playas. Pero esta ciudad nos atrae, y muchos de los que están aquí me lo decían al empezar, que venían desde distintos lugares del país. Pero de ellos, de que ellos, de que ellos no se traen como me dice algún daño, como mi historia, sino quizás por lo que son los valores más relevantes de un hombre, y es la calidad humana que ustedes tienen y que cuando uno tiene una vida, la siente en cada rincón que visita. La cordialidad, el afecto, la franqueza con los que los amigos en que las difíciles han ido forjando su carácter y su temperamento. Y que en parte se recoge por eso. Porque cada uno de ustedes que la impregnado en el alma y en el corazón de lo que fue la gente teórica de la toma del asalto al mundo de la vida. Ese acto que primero conmemoramos llevó a la gente por generaciones en el corazón de los hombres y mujeres de vida. Y eso es lo que ustedes deben transmitir a cada una de las generaciones en el futuro. Porque así se forja el destino de las comunes, de las ciudades y de los países. Chile tiene grandes batallas que decidieron nuestro futuro. A lo menos en tres en que el glorioso ejército de Chile tuvo que actuar de tal manera que lo que se juzgaba era la soberanía, la integridad territorial y la independencia de nuestro país. Y digo la independencia, porque somos un país que hace 40 años de una guerra. Ya nadie podía decir, si no tenemos que hace 140 años, ¿para qué no tenemos que y la verdad es que hemos tenido ya más de 140 años porque hemos tenido la capacidad de disuasión. Hemos tenido la capacidad de recordar rigurosa y exclusivamente nuestra soberanía en realidad territorial. Somos un país que busca la paz, pero somos un país que sabe que tenemos para lograr mantener nuestra independencia política. Es en nosotros cuando resolvamos el destino de nuestra patria, tenemos que tener una defensa moderna que nos permita a cada uno tener la certeza que Chile es un país cuyas fuerzas armadas defienden nuestra soberanía e integridad territorial. Esas batallas fueron la batalla de Maipú, precedida por la batalla de Chacabuco, por la batalla de cancha rayada y culmina en Maipú y que marca el rumbo de nuestra independencia por una batalla que ocurrió después de lo que hoy día celebramos que es la batalla de la Concepción con el capitán Ignacio Carrera Pinto con el subteniente Luis Cruz Martínez con Arturo Pérez Cantor y por supuesto también 
en lo que hoy día celebramos que es la toma del morro de Arica en donde está el subteniente José, Juan José de San Martín y el coronel Pedro Lagos Marchán, entre otros. La toma y el asalto al Morro de Arica se desarrolló en el contexto ¿verdad? de la Guerra del Pacífico. Las tropas chilenas la conformaban 4.000 soldados, comandados por el coronel Pedro Lagos Marchán, quien se encontraba apoyado por la Escuadra Nacional y con las embarcaciones Cochran, Magallanes, Covadonga y Loa. Las fuerzas poranas se encontraban al mando del coronel Francisco Boloñesi y disponían de 2.100 hombres y la tripulación del blindado Banco Capac, dominando una posición virtualmente infranqueable. En la madrugada del 7 de junio, el coronel Pedro Lagos ordenó el ataque en un movimiento de tres direcciones. El regimiento del cuarto de línea atacó el fuerte este. El regimiento del tercero de línea, el regimiento Yungay, atacó el fuerte Ciudadela. Ambos fuertes del frente sur. El regimiento según Hondo de línea, el regimiento Maipo y el regimiento Lautaro atacaron los fuertes Santa Rosa, San José y 2 de Mayo en el frente norte. El ataque se inició en el fuerte de la Ciudadela que fue tomado en un combate cuerpo a cuerpo. Otro fuerte atacado fue el del Este, tomado del mismo modo que el anterior, según el plan trazado, una vez tomados estos dos fuertes, correspondía tomar el morro de Arica. Y en esos momentos, y en el fragor de la batalla, surgió el grito de un soldado, cuyo nombre no se conoce, y dijo al morro, muchachos, y la tropa, olvidando las instrucciones recibidas, se precipitó a asaltar el bastión más poderoso y mejor defendido de las fuerzas peruanas, dominando Cerro Gordo en la cima del morro. Debemos destacar que las fuerzas chilenas llegaron a la plazoleta del Morro Arica el 7 de junio de 1880 izando nuestra bandera. A las 7 horas y 45 minutos, luego de 55 minutos de lucha. La visión estratégica ejemplar, la edificación del comandante de las fuerzas chilenas, coronel Pedro Lagos Marchano, sumada a la gallardía y el aplomo del comandante del cuarto de línea, teniente coronel Juan José San Martín, y a sus hombres, más la acción coordinada del primer y tercero de línea, regimiento Fuen y Yungay, respectivamente, nos permite estar hoy día conmemorando los 139 años de tan importante hecho de armas de nuestra pastia y su ejército. ¿Cuál es el legado para concluir? En primer lugar, el amor, cariño, afecto, sacrificio y entrega que ustedes, desde muy jóvenes, hacen en Chile. Ustedes, hombres y mujeres del ejército de Chile y de nuestras fuerzas armadas, hacen el compromiso más noble que se puede hacer por un ciudadano que vive en muchas tierras, pero hace fuerzas. Y eso va a quedar grabado a fuego en el resto de sus vidas. Y ese compromiso es jurar morir por la patria. Y ese acto de belleza enorgullece a todos los chilenos. Porque sabemos que en los momentos duros y difíciles, en crisis o en tiempos de paz, sabemos que ustedes no van a hablar un segundo en arreglar sus vidas si es necesario para salvar a un hombre o una mujer de nuestra vida. Y eso es algo que pasará en los años. La vida tendrá cosas buenas y cosas malas. Pero nunca se les olvide que ustedes hicieron por su patria un acto noble que siempre va a ser recordado por sus familias con orgullo y valorado por el enorme, la enorme demostración de cariño por Chile. Mantengan los principios que han distinguido al ejército de Chile. El honor, el honor, el honor es actual con corrección, es 
llevar con orgullo el uniforme que hoy día lucen es saber que ustedes desde que se ponen ese uniforme son mucho más allá que un ciudadano son representantes del ejército de Chile la disciplina que es dura es dura pero que es fundamental para que nuestro ejército cumpla con eficacia y sea reconocido mundialmente por su grado de profesionalismo y la lealtad que significa jamás dejar abandonado a un hombre, una mujer, un compañero, un compatriota en momentos difíciles y siempre actuar pensando en los intereses superiores del ejército y de la patria. Quiero finalizar agradeciéndole a sus familias, muchos de los cuales probablemente están aquí, a sus padres, a sus parejas, veían entrar algunos de ustedes con sus hijos, con sus novias, otros saludando a sus abuelos. Agradecerles, porque no tengo duda que la decisión de entrar al ejército de ustedes, pero no tengo duda que su familia colaboró, los incentivó y los apoyó y los alentó, incluso en los momentos en que ustedes pueden haber tenido legítimas aprensiones del paso que estaban dando. Y terminar diciéndoles que están hoy día aquí, frente a un acto heroico que se hizo en el Morro de Arica, porque ningún soldado chileno, en esa gesta heroica, como no lo haría hoy tampoco, ningún soldado chileno, jamás dejaría de sacrificarse, e incluso en su vida por la patria. Por eso, felicitaciones, siéntanse orgullosos de servir al gran ejército de Chile y a nuestra patria. Muchas gracias. El destacamento de honor, al conmemorar los 139 años de la fiesta del asalto y toma del morro, y al pie de este colosal peñón, entonará el himno del arma de infantería. El camento de honor, atención, ¡Fil! Camino cerrado de la aurora, si el 
alma se prilarga y nuestra música infante de la patria de aquí Destacamento Honor. ¡Ay! A los sones del himno de Arica, la unidad de formación procederá a tomar colocación para dar inicio al desfile de honor. Destacamento Honor. ¡Atención! ¡Fir! Por unidades. Al hombro ar, tiro a la derecha. ¡Es que no dijiste no! ¡Curten! ¡Ay!
bacán.
Este fue el saludo del Club de Guasos de Ninga en esta ceremonia de conmemoración. Sacamento honor, atención. Atención, pistolote. El toque de atención anuncia que el comandante de la brigada motorizada número 4 Rancagua y jefe de las fuerzas solicitará al señor ministro de defensa nacional la autorización correspondiente para dar inicio al desfile de honor. Para dar inicio al destino de honor, 
en conmemoración al centésimo trigésimo noveno aniversario del asalto de Tomás del Moro de Arica y día de la gloria de la infantería chilena. Destacamento de honor, pista al fe, al hombro, ¡Arr! atención, desfile, en bloque de batallones, marquen el paso. Rinde honores frente a las autoridades, la 
Selección Histórica del Comando de Línea, al mando del subteniente Joaquín Armino Ramírez. Pasa frente a las autoridades la comunidad. De nuestros bravos antepasados durante la guerra del Pacífico. En sus pies, lleva esta mano un sacrificio y entrega de los soldados del cuarto de línea.
región de Campaña. Y a la izquierda de Cumbre, en 1946, un grupo de infantes en condición de retiro que sirvieron en el ex regimiento de infantería de los cinco Campaña, quinto de línea.
Respira frente a las autoridades. La cuarta compañía de promoción A 74 75 de los servicios. Formada por sus oficiales de vehículo. Con las especialidades de arreglo artificial. Mecánicos de vehículos motorizados. Mecánicos de equipos de ingeniería. Enfermeros y músicos. Un lejano 5 de marzo del año 1974. Con el ímpetu de la juventud. Ingresaron al grupo de la casa de la escuela de sus oficiales de ejército. San Pedro II. Daniel Rebollado Sepúlveda. Inicia su presentación, la Defensa Civil de Chile, sede local Arica.
45. frente a las autoridades, una delegación de la Defensa Civil de Chile, sede local de Arica. Realiza su luz en cajonamiento, la banda de guerra de la brigada motorizada número 4 Rancagua, al mando del Japón Mayor, Cabo Primero, Víctor Morales Navarro, y banda instrumental de la guarnición Ejército Marica, al mando del suboficial Cristian González Poblete. El comandante de la brigada motorizada número 4 Rancagua y jefe de las fuerzas informa al ministro de Defensa Nacional del término del desfile militar en honor al 139 aniversario del asalto y toma del Morro de Arica y Día de las Glorias de la Infantería Chilena. Gracias, presidente. A la fuerza que se ha rendido hoy en honor al Día de la Infantería Chilena. 